Okay, dann ähm, herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung mit Noam und Marianne aus Haifa, aus der Partnerstadt Bremens. Herzlich willkommen auch nochmal. So, welcome in Bremen again. Thank you. Ähm, ich werde heute auf Deutsch und Englisch ein bisschen sprechen. Ich werde das übersetzen, was später in der Fragerunde vielleicht gestellt wird an Fragen. Ich ähm, möchte euch aber erst nochmal willkommen heißen und euch sozusagen das Feld überlassen. Um, so, as a start, I would like to, you to introduce yourself and maybe give us a, a little briefing on, on how you ended up doing a tour in Bremen and speak to students and who are you, what do you do, okay. and where are you from? So, uh, I'm Mayan and this is Noam. Uh, we're 18 years old, we just finished high school last week. Um, Uh, a little bit about us, we were both, well, we finished high school and now next year we're both going to do our military service. Uh, kurz nochmal die Frage, ist das verständlich? Soll ich das übersetzen oder wie ist so die Stimmung im Raum? She should speak a little bit slow. <laughs> no problem. Oh, okay. Aber we are no native speakers. Okay, dann yeah. werde ich die, die kleinen Portionen immer übersetzen. Also, sie sind beide 18 Jahre alt. Aus Haifa, aus der Partnerstadt Bremen, aus Haifa, aus der Partnerstadt Bremens und äh, haben jetzt gerade die Highschool, also das Gymnasium beendet und werden jetzt demnächst zum Militär gehen. Das war so der erste Part. Yeah. Um, I will be serving uh, nine years in the Israeli intelligence and uh, and I will be serving four years in combat on the border with either Jordan or Egypt. Genau, also Noam will neun, neun Jahre äh, dienen im Militär, in der, äh, im Geheimdienst, im Intelligence-Bereich. Und Mayan will äh, vier Jahre, four years, right? I don't yes. know. Yes. Four. Uh, I think she said four years. years ähm, in, der, in der Kampfeinheit und wahrscheinlich so an der Grenze zu Jordanien, Syrien. Okay, mm -hmm. and um, a little bit about how we got here. We're in a special school. Um, it's Part of a, it's a very well-known school. It's considered very good. It's the only school that's in part of the reform movement in Israel. The reform movement is modern Judaism, and we can elaborate about that later if you want. Um, genau, also die Schule, wo sie herkommen, ist die Leo Beck Schule. Das ist eine ganz besondere Schule. Sie ist sehr reformorientiert und beide gehören auch der Strömung des Reformjudentums ähm, an, was Thema sein könnte, was wir später nochmal in der Diskussion äh, ein bisschen ausbreiten und diskutieren. And our school, um, it's very important to it that we have relations with people from all over the world, both Jewish and non-Jewish. Um, so Thank you to Mr. Kuhn. We, we were offered this, their school offered us this opportunity to come here. We both have mm -hmm. uh, a lot of experience with uh, abroad relations, both with Jews and non-Jews, uh, for many different programs in our school. Uh, I was part of a delegation with Mexico, where an exchange program with uh, Jews from Mexico City. Um, and I was part of an exchange program with um, Jews from Boston and from New York, and also we both hosted Jews from Australia, so we have a bit of experience in that. Also in, in, im ganzen Schulleben ist der internationale Austausch sehr wichtig, sowohl zur jüdischen Welt außerhalb Israels, aber auch zu Nichtjuden überall auf der Welt. Und Noam äh, hatte so, eine, so ein Austauschprogramm mit Mexico City, mit jüdischen Leuten aus Mexico City und Mayan ähm, mit Leuten aus Boston, aus den USA. Und ja, sie danken Hermann Kuhn äh, und der DG, dass, dass es möglich ist, nach Deutschland zu kommen. And we're here for almost a week and as part of the program we visit high schools and we talk to them a bit about our, our life as teens in Israel and how it's different and also similar to life in Germany. And we visited the parliament and we're kind of meeting different people and talking about Israel and Judaism and ourselves. Genau, sie sind jetzt ungefähr eine Woche insgesamt hier in Bremen und das ist ein relativ ähm, strammes Programm sozusagen. Das beinhaltet zum Beispiel Besuch im Parlament, in der Bürgerschaft, aber vor allen Dingen auch der Besuch von Schulen, mehrere Schulen, wo sie eben darüber sprechen, wie ist es eigentlich als Teenager in Israel zu leben, was sind die Gemeinsamkeiten ähm, mit den Teenagern hier, aber auch was sind die Unterschiede in den ja, Lebenserfahrungen und Lebenswirklichkeiten. Um. That's it. If you have any questions or something yeah, that interests you. Or a subject you. that you want us to talk about, we yeah. can talk about many different things. Genau, also jetzt könnten wir das gerne schon öffnen. Also wenn es Sie, wenn es euch irgendwie in den Fingern juckt, könnten, könnten Sie gerne schon alles fragen. 
und ein paar Themen vorgeben. Also ein paar Sachen wurden ja schon genannt, die jetzt bei den beiden anstehen. Militärdienst, äh, internationalen Austausch oder was auch immer. When we went through the schools, we kind of talk about different subjects, but they seem interested in the military service that we have to do and in the Israeli-Palestinian conflict and in our life and what's different and what's the same. And mm -hmm. uh, if you have any ideas. Uh, I think we should talk about the military yeah, then. Yeah, let's, let's get started with the military. The military so. yeah. okay. <laughs> I think it's a subject that it interests you very much in Germany as well. That's it's a I hot understood. topic nowadays, we understood. Yeah. Um, so maybe I'll start. Um, mandatory service in Israeli military is uh, almost three years for men and two years for women. Um, and for the most, and if you want, that's, you can just serve that amount. Uh, for those interested, there are many programs that offer more uh, more, a better and more interesting programs in return for more years of service. So I am part of a program which, in which I will do a, a bachelor's degree in computer science. Um, and in return on, in, in army, army base uh, during my time in service. And then in return I sign an extra six years, going to nine years, uh, which I will serve in intelligence. Okay, also Norm ähm, hat sich jetzt für neun Jahre verpflichtet insgesamt. Es kommt daher, dass es so spezielle Programme gibt, also dass man den Militärdienst, die, den Grundmilitärdienst verbindet mit einem Studium. Das ist bei ihm jetzt äh, Computer Science. Ähm, ja, und insgesamt wird, wird er neun Jahre ab demnächst ähm, bei der IDF sein, um später dann im, im Geheimdienst zu arbeiten. Und how about you? Um, so I'm doing something a little different. Um, girls have to serve only two years, uh, but <coughs> since I'm going into combat, which is considered a man's field, then I have to sign off the extra time to do as if I were a man, to serve as if I were a man. And I'm very proud of that, that I'm not, not getting an easy deal just because I'm a girl. Uh, ja, genau, also sie wird in der im Kampfeinheitsbereich aktiv sein und das ist normalerweise recht männlich dominiert. Und ähm, ja, sie hat es geschafft, als, als Frau da reinzukommen und ist sehr stolz darauf, dass es ihr gelungen ist und ja. freut sich darauf. Um, and uh, I think in Israel, the, the teens we spoke to today were surprised that many people seem, you know, okay with the fact that they're losing two or three years hm. of their life to go to the army. But in Israel, a lot of people take pride in that, you know, we, we need the military to protect our country because it's not safe right now. And, and Many teens are proud of the fact that they can do something and help their country and give away from themselves to their country. And it's very a beautiful thing in Israel, I believe. Yeah, and, and also our parents and our grand, yeah. Um, genau, also in, in den Schulen um, ist es immer wieder so, dass das die Leute aus Deutschland gar nicht glauben können, dass man das gut findet, sozusagen zwei Jahre oder mehr zu verlieren, in Anführungszeichen. Aber um, sie als Israelis, und das sprechen sie jetzt nicht nur für sich beide, sind sehr stolz drauf, dass sie ihrem Land dienen können dass sie der Gemeinschaft was zurückgeben können und eben, dass sie auch für die Sicherheit sorgen, ähm, die ja bekanntermaßen in Israel einfach eine andere ist als jetzt in Deutschland. Und das ist immer wieder überraschend für, für viele SchülerInnen jetzt an Prima Schulen beispielsweise. Um, yeah, I only wanted to add that uh, all of us, our parents and our grandparents and all our uncles and our aunts, they all served in the military. Many of us have younger siblings and we want to Uh, pass on what was passed on to us and to continue protecting and serving our country. Uh, Norm hat gesagt, dass natürlich in jeder Familie Leute auch beim Militär waren und um, dass für sie beide eben der Dienst im Militär auch sowas ist wie was zurückzugeben, uh, was über Generationen hinweg sozusagen so eine Art, ja die Verantwortung uh, wird da sozusagen so weitergegeben und das ist eben auch eine Quelle des großen Stolzes. Mm -hmm. yeah. So, so in Germany, I understood that when in Germany, I understood that when there there was the mandatory service, you could do uh, social service mm -hmm. instead. Yes. And in Israel, it's a bit like that too. You need to have a good reason in order to not serve, but they take Which months? Um, so, reasons? if you are very religious and the service would uh, prevent you from practicing your religion, then you don't have to serve. 
And if you have any mental or physical health issues, and if you are a pacifist and you have ways to prove that you are really a pacifist and that's your beliefs, then you don't have to serve. And most people who don't serve, they do the social services. So it's less common than I think it was in Germany, but um, many people, there's even people at our school who volunteer as part of the social services that you do instead of the military. And that way you still give to your country and you're still, you know, you do something meaningful and But, but you don't have to go to the military if that's not for you. Genau, Jan hat gesagt, dass es auch Möglichkeiten gibt, jetzt nicht zum Militär zu gehen. Da gibt es so eine Art sozialen Ersatzdienst ähm, und in den kommt man rein, zum Beispiel, wenn man sehr religiös ist und sagt, aus religiösen Gründen kann oder will ich nicht, nicht äh, Militär sein oder bei ähm, Mental Health Issues, also bei, bei psychischen Problemen oder auch bei, bei körperlichen Gebrechen oder, oder Behinderungen und ähm, das ist dann zum Beispiel auch so, dass die Schule, die Leo Beck-Schule, die Möglichkeit gibt, dass Leute diesen Art Ersatzdienst in der Schule selbst machen. Okay. Um, questions? Something you want to know more about? Yes. Okay, Helga. Um, in, in the best case scenario, I would think that people in Germany maybe can understand the situation of war or low intensity war in Israel better because of this terrible war of Putin against Ukraine. Um, and I would like to know whether the situation for the European Union vis-à-vis uh, -vis this terrible war uh, and what you think about the uh, European Union and Germany is changing because in recent years it was very often it's what it, Are the Europeans uh, don't understand us, they are completely on another track. Mm -hmm. Is there any reflection in the mm -hmm. discourse? Let me just translate it for you. Yeah, no problem. Mm -hmm. Ähm, genau, die Frage von Helga Trüppel war, ähm, angesichts der Veränderung jetzt infolge in des Angriffskriegs auf die Ukraine, also zum Beispiel mit dem Militär, dass das irgendwie anders diskutiert wird jetzt in dem Fahrwasser, war die Frage an die beiden, äh, wie das Bild der Europäischen Union aktuell ist und ob es sich in, der, in den letzten Monat irgendwie verändert hat, ähm, war lange Zeit eben auch ja, auf die Europäische Union ja, ein bisschen, ja, einfach sehr, die sehr, sehr kritisch gesehen wurde mit, mit äh, irgendwie diesem Antimilitarismus oder so. Ich hoffe, ungefähr, glaube ich, habe ich es zusammengefasst. Ja, ja. Ich glaube, ich gut. Okay. <lacht> Till, kannst du vielleicht ein bisschen lauter sprechen, dass ja. es hier besser ankommt? Okay, sure. Danke. Um, well, we don't know a lot about the European Union, because Israel is not a part of it, so it's kind of far from our lives. But we, there is, has always been this feeling that we're kind of special in that way because all of the European people that we know and all of the American people that we know do not have to serve. Um, and when we were preparing for this trip, we, we understood differently and we learned that m there was mandatory service here until not so long ago. And it was kind of a shock that, okay, we're not the only ones. And I think it's a sad reality that, that there, the, it happens and it happens in more places than we think. But I mean, the, the ideal would be that there's no war at all, obviously. Genau, sie sagt, dass, dass es für sie neu war, zu lernen, dass es bis vor ein paar Jahren eben auch in Deutschland einen Militärdienst gab, einen Verpflichtenden. Und ähm, ja, dass es ein interessanter Fakt war und das natürlich eigentlich das Schönste wäre, wenn es sowas gar nicht bräuchte, aber die, die Welt ist leider eine andere. In relation to the war with Ukraine, I think one thing a lot of the students that we've met have told us is that, uh, well, now that they personally, for for the first time in many, many, in their lives, have experienced what it feels like to have war so nearby. They understand better how it feels like for us uh, living in a much more war-torn area of the world. Um, and it, many issues that seem uh, much more black and white when you're very far away, when it, it's suddenly near, you understand that it's much more gray. Mm. Mm gesagt, dass ähm, viele SchülerInnen, mit denen sie gesprochen haben, gesagt haben, dass es für sie jetzt irgendwie leichter nachvollziehbar ist, die Situation in Israel, weil sie jetzt mitbekommen, dass ein Krieg in Europa sehr nah dran ist und dass äh, sie gemerkt haben, dass die Welt nicht schwarz und weiß ist und dass es ja, sehr kompliziert ist, militärische Fragen oder, oder Fragen von Krieg äh, zu beurteilen und ja, dass es da irgendwie mehr Empathie gab infolge der, der Ukraine-Krise der Konfrontation damit, mit der Position, wie Sie sie jetzt äh, in, in den Schulen vorgestellt haben, die beiden. Ich habe eine Frage. 
If you see a headline like this in terms of Israel, uh, UK military chief invoked fight with Nazi Germany in mobilization call for Russia. What do you think about that? Military chiefs invoked fight. Nazi Germany mobilization. It's a comparison to the time of the Nazi time before the World War II. No. Oh, okay, I understand. So, as ganz kurz, as ich glaube, es genau. Ich schaue mir kurz an. Um, okay, also geht's um Mobilisation eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht zwischen Nazis und Deutschen. Okay, also geht's um eine Schlacht z
în dort președintele Lenski se iude, detaliile ministerului se iude, de vas hat Lavrov Gantot, vise nare, de să Hitler hatau, iude și lui se nu dovadă. Zvar de Pyrrhon de Israel, hat Gion hat reported Shurlin, hat on the hat Yeah, so 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 Leo uh, asked to comment on this this interview that Lavrov gave in this Italian newspaper, where he said, "Oh, the Ukrainians are Nazis anyway, and Hitler even had Jewish roots." And what what do you think about who, what who said Lavrov, the the Russian foreign minister? Okay, uh, he said that the Ukraine were, claimed the Ukraine were Nazis, and yes, that's how that, we that justified. Hitler even had Jewish roots. That's what he said, and this really went viral, and. How, how was this, um, you know, viewed at in Israel? Was there actually, a big discussion about it? Or? Uh, well, I, okay. I can say that I actually heard some discussions about this subject. Um, the, the, from many, from uh, my history teacher and also from, uh, I heard a, a, a short uh, presentation about it at the university. And the, what, generally what's agreed is that, well, Ukrainians, were very, very, very anti-Semitic, which is something we, we do need to uh, accept. And uh, even in the 1920s, uh, I think almost 100,000 Jews were murdered in uh, Ukraine from pogroms. So, uh, of course, so it, we, it's not uh, black and white. But th at the same time, I don't know about Hitler having Jewish roots. I've never heard about that. That's, uh, that would be a surprise to me. Um, fake news. Fake news. <laughs> I, 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 I have heard that Russia tries to claim the Ukrainians today are Nazis to justify invasion, which is insane because of, while they may have been very anti-Semitic in the past, today uh, I think, the, from what I understand, the Ukrainians are much more liberal. Meanwhile, uh, Russia uh, is not. And so it's... It's it may be a form of projecting, uh, mm. in fact. Mm -hmm. Vielleicht kurz nochmal über, übersetzt, grob zusammengefasst. Also vielleicht ist es eine Art Projektion, ähm, dass eben die anderen die Nazis sind, obwohl man selbst eben ein imperialistischer Aggressor ist. Und äh, Norm hat noch darauf verwiesen, ähm, auf zwei Aspekte in Bezug auf die Ukraine. Zum einen, dass sie aktuell sehr liberal eingestellt sind, sowohl was jetzt... Ähm, die Regierung betrifft, als auch die Bevölkerung, aber verweist eben auch auf eine lange antisemitische Tradition in der Ukraine selbst, also wo zum Beispiel in den 1920er Jahren Pogrome stattgefunden haben. Ähm, genau, aber er hat gesagt, dass es irgendwie im Geschichtsunterricht Thema war, das Interview mit Lavrov, aber jetzt nicht ganz groß irgendwie zur Diskussion im Freundeskreis oder wo auch immer geführt hat. And I mean, Ukraine was very anti-Semitic in the past and We have a lot of friends whose families fled from Ukraine because of that, but also Israel doesn't, uh, from what I've seen, it doesn't hold a grudge towards Ukraine. And, and I, I volunteer with Holocaust survivors from Ukraine and, and they don't hold a grudge and they keep talking about how terrible the situation is. And I mean, I think nobody, nobody compares what was in the past to what is today because there's been time, some time and, and people have changed. Sie hat erzählt von ihrem, von ihrem ehrenamtlichen Engagement mit ukrainischen Holocaust-Überlebenden, wo die Leute, also die, die es nach Israel geschafft haben und die selber immer wieder auch von der Vergangenheit erzählen, wie schlimm sie war, aber dass es natürlich jetzt heute einfach eine andere Situation ist und dass man das einfach nicht, nicht so eins zu eins vergleichen sollte und kann. Daniel? Um, I have two questions. Um My first is, is it your first time in Germany? And second, uh, what did shock you the most when you arrived here? Mm -hmm. Translating. Yeah, again. so Daniel had gefragt, uh, ob das das erste Mal war in Deutschland und, oder Europa? Deutschland, Deutschland. Deutschland genau. Und, und was sie am meisten schockiert hat, als sie, nachdem sie angekommen sind, ob es da irgendwas gab. Das Wetter, das ist auch so heiß. Well, it, it, it's both of our first time in Germany, and it actually, the shock was about how similar it is to home. Um, I mean, so the views are different and the people look different, but they have the same style, and the people we met at schools have the same 
interests that we do and you know the city kind of has the same tone as the city we live in so the shock was actually how, how at home we felt here and how you know there wasn't anything that's too different it is uh, from my uh, from our time in Bremen I must say it's very unsurprising that Bremen and Haifa are twin cities yeah. <laughs> <laughs> They, they go together. Genau, Sie waren euch am meisten schockiert davon, dass alles dann doch relativ ähnlich ist, sowohl von den SchülerInnen, die Sie getroffen haben, die selbst ähnliche Klamottenstile haben, oder eben auch ähm, ja, die Stadt und ihr Charakter. Und äh, es ist nicht verwunderlich, dass es Partnerstädte sind, weil sie dann doch sehr gut zueinander passen. Also waren Sie durch nichts geschockt? So, so Vera asked if there wasn't any shock? No. no. Not, y little, not yet, maybe. Maybe oh, one, yet. one thing that was, is very different is the, uh, how old the buildings are. Mm. So I think the oldest building in Haifa is still 20th century. And meanwhile here you have buildings where, oh yes, this was built, you know, 1,500. <laughs> yeah. In Israel you kind of either have buildings from the 20th century or buildings that are ruins are for, from you know, the time Jesus was alive, and you don't have anything in the middle, or you have, but not a lot. Ja, yeah. also Sie meinten beide eigentlich einhellig, dass es interessant ist, dass die Gebäude hier relativ alt sind und dass man in Israel entweder sehr junge Gebäude hat, so aus dem 20. Jahrhundert, oder eben ganz alte, die noch aus den Lebzeiten von Jesus kommen, aber irgendwas sowas dazwischen, was man in Bremen häufig findet, kennen Sie halt nicht und das fanden Sie irgendwie amüsant und lustig und vielleicht auch ein bisschen schockierend. Yeah, but we saw the town hall and the, it was yes. interesting to see and we don't have anything like that or in that style. And the church, of course, the yes. cathedral. And also, also the, the, the streets around that area, they are also pretty old, right? Mm -hmm. Genau, also Sie haben zum Beispiel das Rathaus sich angeguckt oder das Schnorrviertel oder den Dom und äh, ja, das war sehr, sehr eindrucksvoll und eben ähm, zeigt, dass, dass die Sachen hier schon relativ alt sind, äh, aber jetzt nicht aus den Lebzeiten von Jesus. Ich habe auch zwei Fragen. Muhammad hat gesagt, er geht zum Militär äh, längere Zeit und äh, will zum Geheimdienst. Ich dachte, das wäre geheim, dass niemand weiß, wer da ist. Darfst du das hier sagen? Okay, he, he asked you, okay, so you reveal that you want to go to the intelligence, mm -hmm. but he asked, isn't that a secret? Yeah. Um, oh. you know, or do you wanna, do, will you suffer any, any consequences for stating this mm -hmm. here in public? Um, no, there are, I have a friend who is going to, it's, never, it's always okay to say you're going to intelligence. I have a friend who is going to in, uh, intelligence, but he can't tell us where in intelligence. Mm. He can't tell us the name of the program, he says. They told me I am not allowed to tell anyone what I will be doing. Um, the program I'm going to is is very is a very public and well known. Um, it's also very uh, old. And so when I was young, my grandfather read me an article about this uh, program, this nine-year program, and it's a uh, very well known and well respected. It's not very secret. Yeah, there's kind of a spectrum of. You know, the, the intelligence that you can talk about, the intelligence that you can say where you are, but you can't say anything else. And then I have a friend who's now serving, and he can't send me a selfie where you can see the hat that says where, where he serves. Um, and I have friends who were, were in try, trying out to get into the Mossad, and they could only tell it to me after they, they were told that they didn't get in. So, yeah. genau. also es gibt irgendwie ein Spektrum an, an, an Geheimniskrämerei sozusagen, also es gibt halt Positionen oder Ausbildungsgänge beim äh, Geheimdienst, wo man sagen kann, man ist da drin ne, und das ist irgendwie anerkannt und beliebt, aber es gibt natürlich auch, auch Dinge, die man, wo man sich verpflichtet, nichts zu sagen und da darf man nicht kein, kein Selfie schicken und Marianne hat irgendwie eine Freundin, die sich beim Mossad beworben hat und die durfte halt nicht darüber reden, bevor sie die Nachricht bekommen hatte, dass es nicht geklappt hat. Und ja, da gibt es sozusagen einfach ein Spektrum, wie, wie geheim man das, das behalten sollte. Ich glaube, Hermann hatte noch eine zweite Frage, oder? Ich habe noch eine zweite Frage. Eine andere Frage. Als ich die Lebensläufe der beiden gelesen habe, war ich sehr beeindruckt von der Vielfalt der ehrenamtlichen Tätigkeit, die sie schon mit 18 gemacht haben. Also angefangen von Robin Foote, 
die Besuche bei Holocaust-Überlebenden, die Pfadfindertätigkeit. Also ich habe mir das gar nicht alles merken können. Sehr viel. Und meine Frage ist, ist das an der Leo Beck Schule Pflicht, so etwas zu machen? Wird es nur gefördert? Wird es erwartet? Oder es wird sehr viel gemacht. Alle Schüler, die wir kennengelernt haben, haben sehr viel Ehrenamt gemacht. Das ist anders als in Deutschland. Das kennt man so nicht. Ja. Yeah. So, so Hermann said that he was pretty much impressed by your CVs. Both stated that you did so much volunteering, even at your young age, and he wonders if it's mandatory to do such a wide range of volunteering to be part of uh, Leo Beck, or is it just a kind of social expectation to do so, or, or how is it? Okay. How come that you volunteer so much? Okay. Um, mandatory in all of Israel is uh, 30, year, 30 hours of uh, community service every year of high school. Uh, Leobek is special, they ask for double, so a minimum of 60 hours. Now, we did more than that. Uh, Mayan especially got a prize for uh, the amount of community service, and she can tell you more. Let me just translate before. Yeah. So, um, uh, Norm hat gesagt, dass es halt in Israel verpflichtend ist, no. um, 30 Stunden um, Ehrenamt zu machen. Bei Leo Beck ist es doppelt so viel. Uh, also, es zeigt eben dann, dass dass es da schon die Erwartung gibt. Und Marian hat eben kürzlich sogar einen Preis gewonnen für ihr, ihr ehrenamtliches Engagement. Und da wird sie ein bisschen was erzählen. Ich yeah. denke, as, as Israelis und als Jews und als Studenten in Lobeck, our entire environment keeps uh, pushing us towards community service, but in a good way. So I was raised from my parents um, to give in any way that I can. And it's, it comes from home and also from Judaism, where we have the term mitzvah, which is to do a good act. And And in Lubbock, where they require this minimal amount of hours, that's twice as much as the Ministry of Education requires. Mm -hmm. And I think because of all that, when you start doing the hours, you kind of don't want to stop because, mm -hmm. you know, you, you feel good doing it. And you, you have so many opportunities because it's mandatory all over the country. Then you have so many opportunities of how to get your hours that everybody can find the thing that they enjoy doing. And it's not, I mean, It's not, it's not a bad thing and you, you enjoy it so much, so you keep going. Um, and our school specifically, they also have, um, they're special from other schools in that, that they encourage you to start your own project. So there's a few specific um, teachers whose job is to help students who want to start a new project uh, go on with it. So for example, me and a friend of mine, we wanted to start a project in which we take groups to visit um, Holocaust survivors in, in retirement homes for Shabbat. And, and so we went to these people, to these teachers that are in charge, and they gave us contacts, and they helped us uh, spread the word, and they gave us money, that funding when we needed it. And, and instead of like it being two girls who have an idea, and they have nobody to go to, and nobody to help them with it, suddenly, you know, it, it becomes this big project. And it, it's... it's Us, but it's also another, you know, a friend of mine from class and uh, another girl who loves baking. So she start started this project where people bake together and give it to retirement homes and homeless people and whoever needs it. And you know, every if everybody can kind of yeah. everybody can kind of create the project that they want, and that way they, they really enjoy the community service. Okay, ich versuche mal das zusammenzufassen. Also, uh, oh yeah, give, give me the CV. <laughs> no, um, also sie hat gesagt, dass im Prinzip, dass diese, diese starke Verbreitung des Ehrenamts sich aus drei mhm. Quellen speist. Also zum einen natürlich in, in der Leo-Beck-Schule ist das erwartet. Dann äh, gibt es in, der, in den Familien eben auch immer irgendwelche Mütter, Verwandte oder wie auch immer, die dann da irgendwie animieren, das zu machen. Und als drittes eben äh, das Judentum mit dem Mitzwa-Gebot, wo man sagt, okay, gut, ähm, so Nächstenliebe und ähm, soziales Engagement ist sowas wie eine religiöse oder kulturelle Pflicht oder ein Gebot. Und sie erzählt dann noch von ihrem eigenen Projekt und hat betont, dass in der Leo-Beck-Schule eben da super ähm, gute Strukturen sind, 
sodass, wenn sie eine Idee hat, zusammen mit einer Freundin, dass es einfacher ist, die umzusetzen, dass sie Gelder bekommt, dass sie von ihren LehrerInnen ähm, ermutigt wird, das umzusetzen und so weiter und so fort. Also das heißt, wenn man eine Idee hat, dann ist es relativ leicht, die umzusetzen und auch eine längere Zeit umzusetzen. Und was sie jetzt macht mit einer Freundin, ist eben Holocaust-Überlebende zu besuchen, ähm, zum Schabbat und denen Gesellschaft zu leisten. Und äh, ihre Freundin zum Beispiel, die backt total gerne und die bringt dann eben immer selbstgemachtes Gebäck mit und dafür gibt es dann eben auch Geld und so weiter, sodass sie jetzt nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Und das ist im Prinzip ihr Projekt und das konnte sie durch die Unterstützung der Lee Bergschule total einfach und bequem ähm, realisieren. So, youth first. Yeah. Youth first. Uh, you mentioned before that um, you are part of the Reform Judaism community. Um, like, it's not a, I think it's not a big big thing in, in Israel, so like you, you could say, or I could say, it's like a minority um, and like do you feel different and um, what, what is like uh, the, the meaning for you? Um, yeah, because you, you mentioned it, so maybe it's something that it's also part of your identity within Israel community. Um, so <laughs> So, Daniel hat gefragt, ähm, dadurch, dass beide halt dem Reformjudentum angehören, ähm, was es konkret für sie bedeutet im Alltag in Israel und was der, der Status dieser Strömung ist in Israel. Ähm, ja, und ob sie das ein bisschen erklären können. Um, so, I think, um, something I like about the reform movement is that it's, it allows you to be Jewish and to practice Judaism inside the modern world and not, not, you don't have to give up any aspect of the modern world. So I don't feel that I'm a minority because I, I look and act mostly like anybody secular who are the majority or a big part of Israel. Um, so, so, you know, it's, it's kind of like it lets me be similar to everyone but still have my beliefs and, and be able to practice Judaism the way I feel is best for me. Um, uh, Mm -hmm. Well, Noam can elaborate about it because his mom is a reformed rabbi. Yeah, but before that, I will just briefly summarize yeah, what no he problem. said. Also, um, Mariana hat gesagt, dass um, für sie das Reformjudentum eine Möglichkeit ist, uh, Religiosität mit Leben in der modernen Welt zu verbinden, also irgendwie so zeitgemäß. Um, aber dass sich vieles, was sie macht, jetzt auch gar nicht groß unterscheidet von normalen, um, säkularen Israelis, die eben ja, wenn ich, die, wenn ich die Mehrheit dann doch einen sehr, sehr großen Teil der israelischen Gesellschaft abbilden und dass sie da in vieler Hinsicht gar nicht so einen unähnlichen äh, Lebensstil hat. And well, as Mayan already said, uh, my mother is a reform rabbi. Of course, female rabbis are so, is something that is not allowed in the orthodox uh, religion. Um, it, it is true that the reform community uh, in Israel is very, very small. It's much smaller. But as Mayan said, the secular community is actually larger than the religious community. I think The biggest issue is that for a very long time, uh, religion was seen as either a binary question, yes or no. If you are uh, not religious, then you are secular. Or maybe you light the candles on Shabbat, then you say a couple prayers, and then you go back to uh, eating shrimp. Mm -hmm. and then, or you are religious, and then you have to wear a kippah, and you have to uh, go to the synagogue every Friday, and you, have to, you, can, you can't drive, and you can't use electricity on Saturdays. And, many, 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 many uh, religious laws that you have to abide by. And it's not that new, but at least in Israel, it's only now starting to take a, a good shape, the reform movement of, okay, we can be Jewish, but we can be modern, and we can, uh, um, we can celebrate the, the Jewish holidays, and we can keep up the Jewish tradition, while also taking up modern, uh, liberal values that are important to us. And uh, I think Israel needs to catch up to the fact that religion isn't a yes or no question. Yeah, and uh, so, yeah. so Noam hat gesagt, dass er ähm, durch seine Mutter dazu eigentlich sehr besonders viel sagen kann, weil sie nämlich ähm, Reformrabbinerin ist, was insofern selten ist, dass es in anderen jüdischen Strömungen wie in der Orthodoxie einfach nicht möglich ist, dass Frauen dieses Amt ausüben. Und er hat auch gesagt, dass ähm, na, diese Wahrnehmung, dass Religion oder Religiosität nur eine Frage von Ja oder Nein ist, einfach sehr einfach gedacht ist und dass es halt häufig eben auch, auch Mischformen gibt und ähm, dass eben das Reformjudentum für ihn oder für sie beide eigentlich genau eine Möglichkeit ist, so beides zu vereinen. Also eine Religiosität, 
aber auch ähm, liberale, moderne Werte, die einfach in der heutigen Welt ähm, ja, unverzichtbar sind und, und progressiv sind. Yeah. And the only kind of part where uh, or situation where we do feel like a minority is um, when we're talking about the, the leadership of the country. I mean, the, the conservative, um, well not church, but the conservative group has, has control over who can get married or divorced or who can um, get a, do the Giyul process and become Jewish from outside the religion. Um, and they only accept their, uh, their type of, of uh, marriages and their type of, you know, everything. All of these processes need to be done through the Orthodoxy and through Orthodox yeah. law. And the reform marriages, and well, they, they are don't not accept counted. the reform movement, and they don't accept the marriages done under the reform movement or the Giyul done under the reform movement. So that is a problem that we're trying to find a solution to and, and uh, trying to find acceptance within that you know, title. But other than that, on our day to day life, we don't feel like a minority. Also in, in vielen alltäglichen Dingen fühlen sie sich nicht wirklich als Minderheit, aber es gibt dann doch ein paar Dinge, wo es so ist, also zum Beispiel bei Regelungen zur, zum, Heir zum Heiraten oder zum Übertritt zum Judentum, dass da eben die Orthodoxie äh, die Macht in der Hand hat und dies natürlich nach ihren eigenen Regeln äh, organisieren, die ganz andere sind als die ihrer äh, Reformströmung und, und dass das ein Problem ist in Israel, was irgendwie gelöst werden muss. You both belong to this gifted program in, in your school. Tell us a little bit about that, because uh, we don't have it in our schools, and so we need to learn what is the character of that, and uh, especially my question is, have you been selected to visit us because you belong to that program? Is that? Genau, also wie du Wittekind hatte gefragt, hatte gesagt, okay, wow, ihr seid ja Teil von so einem Förderprogramm und äh, er wollte eigentlich wissen, wie es dazu kommt, dass, dass sie Teil dieses Förderprogramms sind und ob sie das ein bisschen ausführen können. So, from our time here, I will start by saying that we understand that the Germany school system is also different in the sense that you have gymnasium and many different types in in uh, Israel. It's much more simple. Uh, for the most part, people who who are not in a gifted class will go learn mostly the same things and go through, uh, learn the same amount of years and the same subjects, uh, aside from uh, uh, voluntary or choice uh, majors. Um, in Israel, uh, for, for that reason, what we have is the gifted class, which in, uh, basically you take a test, every, everyone who wants to, uh, they take a test, it tests many different things, most I think IQ, and then the top percentages are given the option to join a gifted class, but they can also stay with a re regular uh, education if they prefer. Uh, I joined the gifted class in seventh grade, my aunt joined in fifth, fifth grade. Mm. Genau, ich übersetze nochmal ganz kurz. Also, äh, Norma hat erzählt, dass sie ähm, Teil von so. Okay, Norma hat ja gesagt, dass sie Teil von so einer begabten Klasse sind, also dass es möglich ist, über Tests, also zum Beispiel die einen IQ-Test beinhalten, Teil von diesen begabten Klassen zu werden. Und äh, Marianne ist schon ein bisschen länger dabei als Noam, aber beide sind drin und ähm, ja, freuen sich dabei zu sein. Ja. Um. Sie empfinden, dass es in Deutschland das nicht gibt. Ne? Hier gibt es sowas nicht. Yeah. So, so das ist eine Elite in der Schule. Mm. Das ist so, so, so wie, wie du wondert, if you are, if you perceive yourself as a kind of part of the elite of your school, and what you think about the German system, which, I mean, which is hierarchical, but at the same time doesn't have these uh, special classes for gifted people. <coughs> well, um, sorry, I raised my voice. Okay. Um, Well, first of all, the, the fact that we're in a gifted class is, you know, we passed the test, we did the test when we were in second grade, and it mostly just, it, it tests um, how, how fast you, you learn. Not how smart you are, but how fast you understand what is being taught to you. So the entire, the entire um, you know, the, the purpose of the class is not anything about <coughs> being smarter, it's just all those kids who, would be bored in the, in the regular classes because the teachers teach everything 
a few times until everybody realizes it. Now this is a class for all of them to be put together and the teacher can teach quickly, more, quick, more quickly and, and not have to, and, the, and the, they don't get bored anymore. And because the teacher teaches more quickly, then we get to, we, we have enough time to study more and to have all sorts of, you know, learn stuff that, that regular classes would not. But it's not anything about how smart we are, just about how fast we understand the subject. Genau, also Marianne hat gesagt, dass es bei diesen Klass speziellen Klassen eigentlich nicht darum geht, dass die Leute schlauer sind als die anderen oder besonders schlau, sondern es geht eher um die Auffassungsgabe und dass dementsprechend halt dann die LehrerInnen äh, ein anderes Tempo wählen, wenn die Leute unglaublich schnell die Sachen aufnehmen, als bei Leuten, die einfach ein bisschen länger brauchen und äh, dass es dann einfach effizienter ist, wenn man das Lernen so organisiert. Uh, have a harder time in easier regular classes because uh, what can seem like laziness or lack of concentration is that they mm -hmm. get bored from what uh, from how normal classes are taught and maybe and they can flourish much better also from a social uh, perspective a lot of gifted kids uh, suffer from bullying and many things like that and in the gifted class you can say that it feels much more like a, a family and it's much more understanding. But, but one question, but isn't uh, having the capacity to learn quickly part of being smart? I don't know, that. Uh, I'm not sure about it. Maybe, and, and maybe how much you learn and how much you use that capacity. But the, the purpose of the class is not to have the smart people together, it's just so that they, those people don't get bored in other places. The important part is that it's not a perfect test, but yeah. the, the idea of the test is that uh, you can't study for it. You can't uh, send your child to a, uh, a, course. a course or a private tutor so that they can join the gifted class easier. It's supposed to measure something that uh, cannot be taught, something that, like uh, of that form. Uh, and for that reason, it's supposed to be equal. It's not a preferential towards... Uh, people who have money for tutors or things like and that. Is emotional intelligence tested as well? Or no. <laughs> <laughs> and the joke... <laughs> you know that there's a debate now about the connection yeah. of IQ and emotion. Well, the, the joke about the class is that it's a bunch of uh, people who, are, who, who know a lot, but they don't really know how to talk to other okay, people. Let me just okay. translate. No problem. Uh, oh, for you. Yeah, no, it's fine. Um, also, was Norm gesagt hat, dass es eigentlich auch zwei Vorteile hat, in so einer speziellen Klasse zu sein. Also zum einen langweilt man es sich nicht so schnell, weil wenn man die Sachen sehr schnell aufnimmt, dann ist es blöd, ähm, einfach Däumchen zu drehen die ganze Zeit. Und das Zweite, was er noch hervorhob, war, dass viele Leute, die halt begabt sind oder sehr schnelle Auffassungsgabe haben, dass die äh, auch Mobbing ausgesetzt sind und das natürlich in der Form halt nicht stattfindet, wenn alle Leute ähnlich schnell oder ähnlich begabt sind. Und äh, auf die Rückfrage von Helga Trüpel, ähm, ob denn emotionale Intelligenz auch ein Auswahlkriterium ist für so eine Klasse, äh, meinte Marian, dass die natürlich irgendwie rumalbern und sagen, ja gut, wir sind alle super klug, aber wir können sozusagen uns nicht verstehen, weil wir nicht die emotionale Intelligenz haben, weil wir nur irgendwelche hochintelligenten Freaks sind sozusagen. Um, and to answer your question about if you think we got sent here because of the, that class, I don't think so, because... I mean, first of all, they could have chosen any other people from our class. Um, and also, um, we are, uh, I think we, we got sent here more because we are uh, at a good level of English and not all of our classes, and because we have a lot of experience talking to people in English about Israel and talking to people abroad about Israel, and because of our, um, you know, our volunteer work and because of, of many different things that are not related to the class, I think. I mean, our... our how smart we are isn't really tested in this trip. It's more about how we know how to talk to other people and, you know, show our opinions. Um, ich würde auch gerne noch mal eine Frage stellen. So, um, ja, genau, also Sie haben halt noch mal irgendwie äh, auf dieses Thema emotionale Intelligenz ähm, hingewiesen und dass es irgendwie nicht darum geht, dass man irgendwie schnell redet oder so, sondern dass, ja, eben diese Auf Auffassungsgabe das zentral ist. Genau. Und, und genau, dass man das eben auch lernt, dass es jetzt nicht so ist, dass, dass man das mit der Muttermilch aufnimmt, sondern dass es eben komplizierte... Genau, 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 so ungefähr. So, der okay, Leo Rosenberg. Meine Frage, wir 
здесь в идеале, что нам специально да, вот, мы, 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 установили политическую путь, где с комом курса сайт Юхте, парламент свален, несет, несет, у нас и Романин, то есть у Захара, то есть у Зескихи, в принципе, или у Кишиты, из Гитошпруки, совершенно Антониаху, Беды, Лапиту называют. Вот это, да, со сну, Захман, перезорных амбиционов. Sure. Okay, so, so. <laughs> All right, so uh, these two questions refer to the uh, elections, the upcoming mm -hmm. elections, and, and Leo um, asked you to comment on the um, huge amount of, of elections you had in the last couple of years and also to comment a bit on the on the differences of the of the candidates for example if you uh, distinguish between Netanyahu and Bennett uh, what are differences in terms of policies if I understood him correctly if you just give a, a little briefing and then then Hermann ask you to make a guess who will win uh, next time so well I mean, first of all, about the fact that there's so many elections, it's very frustrating. And we have, you know, the, the, every time we have an election, it's all, all the groups are focused on kind of taking over each other and, and who's in charge, and they don't focus enough about actually doing anything. So all of the citizens, I think, are very frustrated about how, You know, we've been in, in such a long time where nothing has been changing or ba where barely anything has been changing because the groups keep, can't do anything because the, the opposition keeps taking them down or they can't form a coalition and, and nothing actually happens and nothing actually, you know, changes for the citizens. It's all inside politics. Let me just translate. Also Marianne hat gesagt, dass es ähm, für sie und auch viele andere Israelis sehr frustrierend ist, dass es halt immer wieder neue Wahlen gibt und dass das sozusagen auch ähm, ja, so einen politischen Fortschritt lähmt, weil man halt immer damit beschäftigt ist zu wählen, aber auch, dass es äh, unter den PolitikerInnen oder in den Parteien ähm, ja eigentlich nur darum geht, wer gewinnt die nächsten Wahlen und wer kann mit wem irgendwie zusammenarbeiten, aber dass eben häufig inhaltliche Fragen dadurch sehr, sehr in den Hintergrund rücken und dass das natürlich einfach problematisch ist, weil es einfach viel zu tun gibt in Israel. Um, I understand that the Israel politics system is similar to the German federal politics system, where it's, uh, there is a, there's a vote and there's many, many, many different parties, each representing different populations, different things, and then they need to form a coalition. Now, in Israel politics, the right wing has a very large lead always. Uh, the problem with the, is that there is fracturing. Uh, well, the problem for the right wing is that there is fracturing within, between, of course, Netanyahu, who was uh, sitting for a long time, who always sides with the religious right, and there is also a secular right who, uh, in many ways, opposes Netanyahu and opposes the religious right, in, in this, uh, and wants uh, secular right wing politics uh, in the center, and now. We had a problem where many different elections happened and we reached a sort of stalemate where Netanyahu could not form a coalition but neither could uh, the opposition because it meant taking left-wing, uh, extreme left-wing uh, uh, parties and uniting them with Bennett who is right-wing. Eventually, after on the fourth election, I think I, I think lost count. Fifth or fourth, something like that. On the fourth election, um, Bennett and Yair Lapid, along with all the rest of the left, managed to strike an agreement, making 61 out of uh, 120. Um, in order for the government to collapse, it meant that two two people in parliament needed to switch sides, which surprisingly lasted for a long time. Uh, for all. A long a time, relatively. <laughs> yeah, and then eventually, meanwhile, uh, Netanyahu won the opposition. He went through the strategy of constantly uh, using the fact that we had a coalition that made no sense, honestly. So he would suggest a law, and you would make weird scenarios because it's important for a coalition to always vote together. Uh, otherwise, uh, the coalition falls apart. 
forcing uh, uh, Bennett to uh, or even forcing left-wing parties to vote against LGBTQ issues, which was very difficult for them and almost killed the government. Eventually, it worked. Um, I think uh, I, I prefer Bennett over Netanyahu beca simply because I don't like Netanyahu and I think he's very corrupt. Um, unfortunately, about what Harakun said, uh, I am worried. Bennett, I don't think, will get any votes at all. And mm -hmm. I think... Um, I think Netanyahu has a good chance of coming back. Uh, I, let me I, just try to translate this for you. Yeah, yeah that's a lot. I'm sorry. That's a lot. No, it's fine. Um, ganz grob zusammengefasst hat Noam noch mal betont, dass es selbst im rechten politischen Lager verschiedene Strömungen gibt. Also sowohl, also auf, auf einer Seite halt religiöse Rechte oder eben auch säkulare Rechte, und dass man das jetzt nicht in einen äh, Pott werfen sollte. Und äh, er hat auch erzählt oder betont ähm, dass, weil es so viele verschiedene Parteien oder, oder Parteilisten gibt, dass häufig die, die Situation extrem äh, fragil ist, also dass, die, dass, dass es sehr knappe Mehrheiten nur gibt und dass eben in der aktuellen Koalition einfach so viele verschiedene Parteien versammelt sind, ähm, also eine, dass eine Kombination gefunden worden ist, die eigentlich keinen Sinn macht, weil so viele verschiedene... Genau, erstmal mit arabischer Partei, dass eben so viele verschiedene äh, Parteien oder Parteilisten daran teilnehmen. Und er hat auch nochmal betont, dass Netanyahu in der Opposition die Strategie ähm, fährt, äh, die Regierung zu spalten, indem er irgendwelche Gesetzesvorhaben einbringt, die zum Beispiel linke oder progressive Parteien dazu zwingt, äh, gegen LGBTI-Rechte zu stimmen, also gegen die, die Rechte von Lesben, Schwulen und so weiter. Genau. He said that everything is quite blurred in Israel. So yeah, I think a, bit, a big part of the problem is that most parties are either saying just Netanyahu or just not Netanyahu and you don't have anyone saying anything actually about what they want to do and what it's just mm -hmm. to make sure he's in charge or he's not in charge and and because of that nothing happens and I mean for example the the or what would be our equivalent of the Green Party Meretz it's it's it doesn't get enough votes simply because it's not I mean it's smaller and people would rather vote for the big just not Netanyahu party than give their votes to someone who they may agree with more but has less chance of overthrowing Netanyahu also Marianne hat gesagt, dass sozusagen ähm, das Ziel der Parteien in der Regel ist, also aktuell entweder für oder gegen Netanyahu zu sein und das natürlich ähm, auch davon abhält, konkrete Inhalte voranzutreiben. Aber dass es eben auch genauso bei vielen WählerInnen ist, dass die einfach sagen, okay, ich bin zwar ein Meretz-Anhänger, also von dem ähm, Pendant zu den Grünen in Deutschland, aber eben weil für sie das Wichtigste ist, dass Netanyahu nicht reinkommt, äh, wählen sie eine andere Partei. Das heißt, irgendwie die Frage Netanyahu, ja oder nein, ist so das bestimmte Thema ähm, und das hält aber eben von vielen konkreten, inhaltlichen, kleinteiligeren ähm, Fragen ab. Okay. Ja, ne, eine Frage wäre bezogen auf die Situation an der Neobek-Schule, die ja auch von arabischen äh, Schülern besucht wird. Die bilden sich Diskussionen, auch um diese politischen Fragen der Wahlen und äh, der Mehrheiten in dem Lande, wie bilden sich diese Diskussionen in der Schule ab, mm. auch gerade mit den Arabischen? Yeah. So he, he um, stressed that in, in Leo Beck School, uh, it's a mixed school and that there are many Arab students as well. And he wondered how all these questions we were discussing here in, in our little discourse, how is that discourse possible within the walls of the schools and with the Arab students in particular. So how does it look like if you discuss on the, like to the question pro or, or anti Bibi with, with your Arab colleagues? Well, just like we have different um, political opinions within the Jews in the school and we have those who are pro uh, Netanyahu and those who aren't, and the same with the, is with the Arabs and, and you know, we, we, we're lucky we don't I don't think we have any any racists at all, or the racists in our school are very quiet, at least. So, so you know, the Arabs are just another, it's more students, and, and just like we have left-wing and right-wing, then we have left-wing Jews and left-wing Arabs. And. Mm. 
I, I would uh, let me just, just oh, like, yeah. Sie hat gesagt, dass um, also es in der Schule es natürlich auch so ist, dass die arabischen SchülerInnen verschiedene politische Haltungen haben, dass es da eben von konservativen oder rechten Leuten bis hin zu Linken natürlich alles vertreten ist und dass das halt dann auch genauso diskutiert wird. Und äh, sie sagt, äh, dass sie kaum Rassismus mitbekommt gegenüber Arabern, aber, oder, oder wenn es Rassisten gibt, dann sind sie zumindest sehr, sehr leise und, und nicht in der Mehrheit. Um, from a politics standpoint, I also believe the uh, Arabs have also have a bit of an issue with uh, their parties in, in the politics in the sense that um, the Arab community within itself is very split also between left-leaning and religious and right, but uh, because, but they, in the end of the day they have to stick together in one or two big parties and so they have a lot of difficulty voting for, uh, you might be an Arab person who is very left-leaning and you might want to on the one hand vote for the Arab party but at the other hand the Arab party uh, might the Arab parties might be more right leaning than you and you might prefer the policies of uh, emirates yeah a lot of the arabs i know uh, vote for the green party even though it's not arab just because it's it's more left leaning also beide haben noch mal betont dass um natürlich nur weil du araber bist nicht unbedingt dich von allen arabischen parteien repräsentiert fühlst, also du kannst sehr, sehr links sein und dann irgendwie aus verschiedenen Gründen die religiöse arabische Partei wählen, aber das ist natürlich auch denkbar und, und verbreitet ist, dass, dass arabische Israelis äh, für die Meretz-Partei stimmen, weil sie zum Beispiel sagen, hey, wir möchten Klimaschutz vorantreiben oder, oder progressive Inhalte und was ich so ein bisschen rausgehört habe von beiden ist, dass sie halt betonen, dass es einfach problematisch ist, Leute in so eine Box zu stecken, sondern dass die Leute halt wirklich so sehr vielfältig sind, ähm, was ihre politischen Haltung betrifft, unabhängig von ihrem, ihrer ethnischen oder, oder religiösen Zugehörigkeit. Aber eine Nachfrage trägt dazu, zu dieser Haltung, das System der neo schule mit ja, verschiedenen... So, so, so he, he wonders uh, that the two of you... Um, you know, you both seem to refuse to put people in two big boxes, so you stress that uh, even though you're Arab, you might vote for a Jewish party, and that, these kind of things. And, and he wonders if the, the environment of the Leo Beck School contributes to this style of thinking to, you know, look at the individual, uh, see people as differentiated as possible, and so on Absolutely. and so forth. Absolutely. I mean, we don't put them in boxes because that's not how we feel our, our uh, reality is. Um, I can have, I have actually a good example. Um, as we told you earlier, I was on a delegation to Mexico. Now, this was an exchange program of Jews, Jews with Mexico City and Jews in, in Israel. And now, part of the exchange program from Lobeck was a Druze student, mm. uh, which of course is a, it's a religion that's mostly in, in Israel, but it, it's uh, closer to Islam. And, uh, and uh, Lobeck, sees students as individuals and what they have to say about their experiences and not as uh, groups. Genau, also ähm, Marianne hat halt gesagt, dass ihre eigene Lebensrealität so kompliziert ist und dass sie sozusagen anderen Leuten also das, das auch zugestehen möchte und dass es eben aus so einer eigenen Erfahrung kommt. Äh, Norma hat nochmal betont, dass eben Leo Beck so der, der Vibe oder die Stimmung ist, eben Leute als Individuen wahrzunehmen. Ähm, und beispielsweise bei der Delegation, an der er selbst teilnahm, nach Mexico City, hat auch ein drusischer Student ähm, teilgenommen, also jemand, der einer Religion angehört, die so ein bisschen näher dran an, als am Islam ist und, und der trotzdem Teil war in der ganzen Sache. Jetzt was Einfaches, äh, wird da auf Arabisch unterrichtet in der Schule, also können alle Arabisch auch? Uh, und welche anderen Sprachen außer Englisch, ob die auch Deutsch, Französisch, yeah. Spanisch? So she, she asked if it's mandatory to, to learn Arabic in, in Leo Beck School or if there are many students who speak Arabic and which other um, languages you, you have to learn or you, which, which are possible to learn in Leo Beck. In all schools in the country it's mandatory to learn English for I think it's 10 or 9 years and Arabic for 5 and then in Lobeck, you can choose to study Arabic or Spanish or, um, as, as part of the electives, but each student can choose only two electives. And it's like that in the whole country. You can only choose two or three electives in each school. 
and most students prefer to choose something scientific because it can help you more in the future. So sadly, um, most of the Israelis level in Arabic isn't good. We know the basics, but not more than that because we, for our future, we choose to study stuff like physics and computer science and not Arabic. I can Let me just oh. translate. Um, sie hat gesagt, dass um, Englisch und Arabisch verpflichtend ist eine Zeit lang, die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, neun, aber mehrere neun, Jahre, Jahre, genau neun Jahre Englisch, vier Jahre Arabisch, danke, ähm, und dass es dann halt die Möglichkeit gibt, ähm, einige Sprachen auszuwählen, freiwillig, und es da häufig dann, ähm, dass man halt ähm, später irgendwie Physik oder irgendwie Naturwissenschaften oder dergleichen studieren will, dass diese Wahl dazu führt, dass man jetzt dann nicht sich weiter auf Arabisch spezialisiert, sondern dass man dann eher andere Sprachen lernt, die einem später mehr helfen im Berufsleben, an der Uni und so weiter. Zum Spanisch. Und zum Beispiel Spanisch, aber auf jeden Fall nicht Arabisch. Und das heißt, dass viele Leute in Arabisch Grundkenntnisse haben, aber wirklich nur Grundkenntnisse, aber jetzt nicht auf Arabisch studieren könnten oder wie auch immer. Und Deutsch ist no. No, no German. But but you can not not in our school at least. I know some schools teach French, so there might be German too. But in our school, it's only Spanish and Arabic. Um, and uh, but we do study it for five years, so we do know the basics and we do know how to read, even though we don't have a good vocabulary. And many places in the army can teach you, or some places in the army you study Arabic as part of the that program, so uh, you you learn a bit more. Ja, also sie hat nochmal betont, dass eben viele Leute gute Grundkenntnisse haben im, im Arabischen und lesen können, aber halt einen sehr äh, geringen Wortschatz haben, dadurch, dass sie es nicht üben und nur kurz lernen. Und Marianne hat auch nochmal betont, dass es eben in der Armee die Möglichkeit gibt, die Arabischkenntnisse zu verbessern und auszubauen äh, und dass es dann nochmal spezielle Programme gibt und, und äh, ja, dass man das da einfach intensiver äh, lernen kann. Mhm. <laughs> Actually, is the translation still needed? Hmm? Yes. No. Ah. Course. Course. No, uh, Noam, you wrote here in your presentation that you took part in uh, conferences between the USA and UK on issues like talking across the racial divide, divide uh, yeah. in Israel. Where is your knowledge coming from of racial <laughs> divide in Israel? Is it theoretical is it studies or is it uh, daily life? Let me just translate. Um, with your experience. Vido hat, hat aus dem, aus dem äh, Lebenslauf von Norm äh, zitiert oder darauf verwiesen. Und da hat er eben geschrieben, dass er ähm, an einer Konferenz teilgenommen hat und dass er sich für die Themen Racial Divide ähm, interessiert, also sozusagen ähm, die soziale, politische Trennung oder die, die, ja, die, die Lücke zwischen den verschiedenen äh, ethnischen Gruppen in Israel. Und, und dann fragte Vido, woher hast du dieses Wissen eigentlich? Where does it come from? <lacht> So, I'd like to say that I'm no, no expert in politics, I'm not a politician either. The conference that is referring to was with two Jewish students and two uh, Arab students from Leovic, speaking uh, each of us of experience after the uh, riots that happened last May, or well, ne no, oh, two last, last ago. two Mays yeah. ago. Um, yeah. The point wasn't to delve into deep political science or talk about politics or parties. It was to talk about our experiences as uh, individual teenagers in a mixed city, in a mixed high school, to say how we see. And I think what, the, what we got from that is that both uh, us and also the Arab students were very disappointed in the, the fact that uh, violence occurred in what is usually historically a very peaceful mixed city which, and um, looking and we are we're both look, uh, looking for more communication uh, more uh, shared existence and uh, more peace also er hat noch mal betont dass ähm, das eine delegation war wo sowohl zwei jüdische als auch zwei arabische schülerinnen der leo Bergschule teilgenommen haben und es dabei weniger darum ging Politikwissenschaft zu betreiben oder Theorien ähm, zu erklären, sondern dass die aus ihren individuellen Erfahrungen ähm, gesprochen haben und sich dabei vor allem auf zwei Sachen bezogen haben. Zum einen auf das Leben in der gemischten Stadt Haifa, aber eben auch speziell ihre Erfahrungen oder ihre Wahrnehmungen der, der Ausschreitungen 
im Mai 2021, ähm, wo es auch in Haifa eben zu Gewalt gekommen ist und alle waren sich da eigentlich einig, alle Leute der Delegation, dass es irgendwie bessere und mehr Kommunikation zwischen äh, Gruppen braucht und dass alle hoffen, dass es äh, ja, friedlich bleibt. <lacht> Uns beschäftigt ja sehr viel die Frage, wie geht es weiter in der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Ist das überhaupt Thema in der Jugend in Israel? Wird darüber noch geredet oder ist das sowieso unlösbar und auf alle Zeiten irgendwie wird es so bleiben? So, so he asked the question, um, given the fact that in Europe or even in Germany, the Israeli-Palestinian conflict is, is the hot topic when it comes to Israel. He wondered how is the situation in the Israeli youth or in, in your school? Is this a topic at all or you, do, do you think that it cannot be solved anyway so you rather move on to, to the other topics which are more you know, uh, feasible to address? It's, well, I mean, first of all, it's a heavy topic so it doesn't come up on our day-to-day -day conversations. <laughs> Um, I think most of the, well, we're, we're surrounded by a specific, you know, type of youth. Most of our friends are kind of have the same political opinions as us. So I, I can't say for everybody, but from what I see, most of the, the youth we're surrounded by have the same opinions. And we, we all believe that um, the ideal solution would be some sort of two-state solution, but it's more complicated than that. Um, it's not as easy as it sounds. Um, and and day to day, it isn't a topic we talk about because we're, we're kids and we don't talk politics that much. But um, it does come up a lot when whenever there's a bit of tension in the Middle East or specifically in Israel, and we start seeing posts about it on social media coming from uh, celebrities and stuff like that who post stuff about Israel that, that they don't necessarily know enough to be making those posts and to be, you know, they affect so many people. And so every time there's a time of tension, suddenly everybody starts buzzing about it and, and you know, starts talking about it and we start um, posting ourselves about how, the, like, the other side of things because uh, there have been many celebrities who've posted stuff against Israel and uh, the, the stuff they posted wasn't necessarily always right and, and factual. Um, so, so there's a buzz about that every time, but usually we, we agree kind of on the same ideas and the same principles. Also sie hat nochmal hervorgehoben, dass natürlich so im normalen Alltag als Jugendliche man jetzt nicht sich permanent mit dem Konflikt beschäftigt. Da gibt es irgendwie andere Themen, verständlicherweise. Ähm, aber das auffällt zum Beispiel, wenn es gerade eine Krise gibt, also wenn zum Beispiel ja, die, die israelische Armee irgendwas in Gaza bombardiert, dass auf einmal viele Celebrities, viele Berühmtheiten, die jetzt gar nicht um den PolitikwissenschaftlerInnen sind, aus Europa, dass die dann irgendwie eine Meinung dazu haben und dann ja mehr Meinung als Wissen haben und dass sie sich dann auch häufig genötigt fühlen, dabei Instagram zu kommentieren okay, und zu widersprechen. Ähm, aber insgesamt äh, hat sie nochmal betont, dass zwei Staatenlösung gut ist und gut klingt, aber natürlich immer Politik sehr kompliziert ist und jetzt keine not einfachen, äh, ja, keine einfachen Botschaften. Ja, um, yeah, well. Um, no, do you want? I will. Uh, uh, there's another. We have some breaking news from 20 minutes ago. Okay. And it's Belen uh, decided news? not to run in the next election. Oh, okay. I will say that it's the reason why it is unsurprising is that uh, the way, in order for there not to be 50 political parties every election, I'm pretty sure Germany has a similar. Uh, system, you need to get at least four parliament seats mm. in an election in order to be able to uh, join the parliament. No, they have six, right? Uh, there mm. are one, there, the minimum is four. But Yemina has six. Right? Ah, they had in the previous election, this election they were not going to get four. So, so it was, it just saved him, saved his pride, mostly. Mm. Okay, also, um, Norm hat halt eine, eine, eine Schlagzeile aus Israel, die vor 20 Minuten äh, ins Internet gepostet worden ist, kommentiert. Also es geht darum, dass der aktuelle Premierminister Naftali Bennett nicht nochmal antritt bei den nächsten Wahlen. 
Und Norm meinte, dass es einfach daran liegt, dass die Aussicht nicht da ist, dass er genug Sitze bekommt und dass er eigentlich sowas wie seinen Stolz retten will und jetzt keinen aussichtlosen Kampf führt. Oh, but I wanted to ask you uh, a last question. I mean, it's also a heavy topic, but I, I wonder how do you think, you, or I would like you to comment on Iran going nuclear and how do you perceive the threat and the very likely war that will mm -hmm. start as soon as Israel will start with the preemptive strikes, which is also pretty yeah. likely. So how is the situation perceived in Israel and how do you perceive it as two individuals? Uh, it's, uh, it's, I say that Israel is now in a position where we've signed peace treaties with two neighboring countries and Lebanon and Syria are not in positions where we feel uh, as scared as we used to from them. And uh, it's uh, now the major thing that occupies when it comes to foreign threats. Most Israelis are worried about Iran oh, yeah. and Iran nuclear weapons. I think the U.S. did a very bad job in terms of, uh, because the moment Iran has nuclear weapons, I think the whole table gets flipped mm. and negotiations go from uh, sanctions from the Europe on Iran to uh, it levels up Iran to, the, to be able to be at the table. And I think I, uh, this is one case where I do think Israel is right in saying that if we feel that Iran becomes a threat, we may skip the negotiations and go directly to the stopping them before they can send out nuclear weapons. Also er hat nochmal betont, dass es inzwischen zwischen Israel und anderen Ländern aus der Region ähm, Friedensverträge gibt, aber dass der Iran, ähm, der eine Nuklearmacht sein möchte, eben die größte Bedrohung ist und dass das eben auch von den BürgerInnen Israels so gesehen wird und äh, hat nochmal gesagt, dass das Problem ist auch, dass der Iran massiv aufgewertet werden würde. Ähm, durch Nuklearwaffen, aber auch durch, durch Verhandlungen und hat betont, dass, dass, es, dass er es auf jeden Fall für richtig hält, ab einem gewissen Punkt auch zu sagen, gut, man muss den Iran auch mit Militärgewalt stoppen, ähm, eine atomare Macht zu werden. Just think that uh, the sanctions hit Iran pretty bad. Mm -hmm. So um, I also think it's a matter of, um, especially for people, it's also a matter of um, media and um, yeah, how you communicate things. And actually, actually, the sanctions I think is an important part to to state that um, the purpose of sanctions, the way I see it, is to uh, necessitate compliance. So, the, as we, we, we also see now in Russia, is that many times sanctions, Putin isn't starving because of these sanctions. Uh, the people are, you know, people who may or may not support uh, what the government is doing. And it, for that reason, sanctions should only be used as a way to get problematic countries to comply with a, a peaceful process. And for that reason, The point of the sanctions was supposed to be, okay, now that we, we apply sanctions, you suffer economically, and now we can uh, convince you to s drop your nuclear weapons. The problem was, is that they applied sanctions, hurt Iran's economy, made Iran very desperate, but didn't apply the proper, uh, in my opinion, the, the, uh, the proper uh, way in order, they need, the, The U.S. should have just said, no, no, sorry, I know you want your nuclear, your uranium only for nuclear power, but maybe uh, find a different power source. It's uh, a bit too uh, com uh, dangerous. Ähm, nochmal versucht, das grob zusammenzufassen. Also was Norman nochmal gesagt hat, war, ähm, dass Sanktionen in seinen Augen sehr wichtig sind, auch um Leute einen Verhandlungstisch zu bekommen, aber das ist beim Iran nicht wirklich funktioniert hat und ja, dass man da sich nichts vormachen sollte. So I'm, I'm getting tired, so last question. If you wish and then maybe we can move on and uh, end the conversation with a more happy topic. I compare now Iran and Russia. We put a lot of sanctions on Western world and Russia. What is the result? Nothing. What is the result on the, on the 
I don't think Russia, the result Russia is nothing. Russia had more money in the pockets as before. Mm -hmm. The idea of the sanctions war. Wait, wait. <laughs> wait. Uh, the idea of the sanctions was to stop war mm -hmm. in Ukraine. Yeah. War is dependent on money. Yeah. The Western world believed that the money will not get into the hands of Putin mm -hmm. by sanction, and he will stop. Now he has more money. Now we compare that to Iran. The target of Iran was to get a bomb, mm -hmm. a nuclear bomb, from the early beginning. Even if they have sanctioned or not, they will follow that target and they will get the bomb. Whatever the sanctions are, they will. Like Putin, he want to get a war, to make a war, the Iranian want to get the bomb. It is a stupid idea that terror regimes can be stopped by sanctions. Mm. My Vielleicht nochmal eine kurze Übersetzung, also grob zusammengefasst hat, wie du gesagt hast, mm. dass ähm, ja. Ja, es irgendwie klar ist, dass sowohl Russland als auch Iran sehr aggressive Mächte sind und dass diese Terrorregimes, also es ist eine Illusion ist, diese Terrorregimes durch Sanktionen zu stoppen um, und dass das einfach nicht möglich ist. Das war ein Kommentar, but I don't know if you want to comment on that. Thank you very much, but of course we, we can also, it's, I don't, I partially agree and partially disagree. Okay, so go ahead. And, uh, but it's, it's also now a, it's a pretty big subject to get into. I think that the mistake that it was made with both is that Sanctions, you don't, you, sanctions alone won't stop anyone, that is true. You use sanctions to give yourself a higher place in the negotiating table. You yeah. basically, it's a show of power, it's to say, uh, we understand Iran that you want nuclear weapons true. and we understand that. We, this is here, if you, if you try to do what we don't want you to do, we'll start with these sanctions and they will get worse. And it, until you agree with us, we will, uh, it's, it's the only way to enforce negotiation with a country that does not want to negotiate except for well war and so um, now if you just say here be poor and now hopefully you will stop it won't work I agree uh, but it gives you it gives you a higher place Vielleicht nochmal grob zusammengefasst also was Noam betont hat war dass natürlich so ähm, Sanktionen den Effekt haben dass man sich eine bessere äh, Verhandlungsposition erarbeitet von der ausgehend man dann einfach ähm, machtvoller agieren kann. I'd, I'd like to remark finally that Iran is not a terror regime. Or I, I wouldn't refer to Iran as a as the term terror regime. I think that's uh, that's a news. So, yeah, yeah, that's, that's a bad bad ending of the debate. <laughs> Sie hat gesagt, dass in, in Ihren Augen der Iran kein, kein Terrorregime ist, dass sie diesen Begriff nicht, nicht gut heißt. No. Ja, was, was ist es denn sonst? Okay, we can maybe continue with the discussion at another table. Yes, so thank you very much for coming or being here. And we were glad to move on with a couple of beers and some nice food. Yes, thank you, you for having me. Yeah, sure. Ah, oh, we have a gift for the. Yeah, we can go Okay. Um, we have a gift from Israel to the young form of the DIG. It's a chamsa, which is a symbol of luck. It's the hand. Um, <laughs> Thank you very well, much. Thank you for having us. Sure. Yeah. Thanks for being here.